Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv. Das Allerschönste auf der Welt. Sex. Radio Egelfeld. Radio Egelfeld. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von Radio Egelfeld. Es ist sage und schreibe die 25. Sendung. Wir haben heute ein Jubiläum. Aber wer ist eigentlich wir? Tja. Martin, wer ist wir? Seit der ersten Sendung sind wir. Matthias, Matthias Holthaus. Ja. <lacht> Martin Möll. Ja. Und, und Andreas Jäger. Richtig, das sind wir. Ganz genau. Seit so und vielen Sendungen schon. Ist super. Seit einem Vierteljahrhundert. Ja, seid, seid ihr glücklich? Darum ja. zumindest grundsätzlich glücklich kann man ja nicht sein. Es geht ja nicht. Und das, das reichen ja. ja. Klar geht das. Man kann nicht immer glücklich sein. Das ist, nicht? Äh, die Glücksforschung verneint das. Ach. Ja. Nein, 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 das ist nicht wahr. Glück ist eines der größten und ähm, bestgehandelsten äh, Konsumgüter inzwischen. Das, ja, das ist richtig, aber du redest von. Fetz, 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 Fetz. Was weiß denn schon die Forschung? Es gibt doch auch noch die feinstoffliche Materie. Das ist weil, 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 die Forschung liegt weil das Glück kommt direkt aus dem äh, Immanuel-Strahl. Ja, das stimmt. Fetz! Azimutze, Fetz, 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 Fetz. Also, sag nicht das Glück nicht. Also, das kannst du innerhalb von drei Seminaren kannst du glücklich sein. Das stimmt. Hm. Und 3000 Euro ärmer. Das auch. Ich glaube, 6000 dann kommt sogar der Herr persönlich. Aber was, was ist schon der schnöde Mammon, wenn jede Zelle, und ich meine jede ja. Zelle deines Körpers glücklich ist? Ja, und Glück ausstellt. Wenn du morgens aufstehst, ja. gehst in die Küche <lacht> und guckst dich an, deinen Kaffee, schenkst dir den Kaffee ein, ja. den glücklichen Kaffee, hm. bist zufrieden. Ist das das macht der für 28 Euro pro Seminar? Ich glaube, du machst das für 27,99. Ich mache es für 27,99, ja. Mhm. Genau. Wir reden hier übrigens von ähm, einem, einem Herrn, der nicht ganz unumstritten ist, Robert Betz. Betz! Ein, ein, Betz. Heil, ein Heilsbringer, der aus der Werbung kommt. Ähm, und viele, viele folgen seinen Worten und den Worten seiner Jünger. Aber, aber das nur am Rande. Und vor allen Dingen, wenn die Worte ungefähr so äh, lauten, kauf mich. ja. Kauft mich. Dann folgen sehr viele Leute. Ja, ja. ja ich glaube, sie lassen relativ viel Geld dort. Ja, für Ratgeber ja. für alle Lebenslagen. Ja. Ich glaube, von Scheidung über Schwangerschaft bis hin zu ähm, Dick sein. Äh, Ernährung. Also Ernährung. es gibt eigentlich, glaube ich, Bets für alle Lebenslagen, oder? Ist das so? Ja. Genau, ja. es gibt sicherlich auch den kleinen Taschenbetz und den großen, den großen Betz, ja. Ja. wie es einst auch den großen Brockhaus gab, kann man sich jetzt den großen 24-bettigen Betz. Ich glaube, das ist ja. ein guter Unterschied, weil der Bedarf heute an, an Ratschlägen überhaupt fürs Leben, fürs Klarkommen ist mhm. ich, so groß wie noch nie. Ja, weil die das Arbeitslosigkeit ist, so groß ist. Ja, aber Deswegen, auch die Orientierungslosigkeit, ich meine, ich bitte dich, also wer, wer weiß denn schon noch den, den Sinn des Ganzen und wofür und... Es geht, es geht, glaube ich, um Horizonte. Ein kleiner Horizont ja. macht ein Nagelstudio auf, ein großer Horizont wird Berater. Ja, das kommt noch hinzu, wenn du den zwei Semester studiert hast, ein Funken Allgemeinbildung ja. und dann auch vielleicht noch ein Praktikum in der Werbebranche hinter dir. Ja, genau. Und gut dann ist das natürlich als, wenn du allein unterhalter Qualitäten, dann ist es natürlich schon mal die, die Mischung ja. dessen, was Leute fasziniert und die sagen, hey, das spiegelt genau mich. Ja, das stimmt. Das sind meine... Dann kannst du auch mit einer Luftmatratze quasi jenseits des Klarkommhorizonts äh, paddeln mhm. und dann irgendwann verschwinden. Ja. Und da sind wir wieder bei den Horizonten. Es sind das die stimmt. modernen äh, Heizdeckenverkäufer auf Kaffeefahrten. Ja. Ja, Früher gab es Top-Sets ja. und heute gibt es äh, Lebensweisheiten genau. in Tütchen. Ja, genau. Worauf wir äh, jetzt unmittelbar auf Martins erstes Wunschlied kommen, ähm, das Beste, sein bestes Wunschlied aus den letzten 24 Sendungen. Äh, Martin, möchtest du selbst ankündigen? Ja, ich möchte selbst ankündigen. Ähm, das ist äh, nochmal von einem wunderschönen Sampler Balkan Noir, das Stück von Dago Rundeck und Cargo Orchester U-Bahn. Also hören wir die U-Bahn. Berlin aufgenommen mit Originalsound der Berliner U-Bahn. Bahn. Bahn. Bis dann. Das war Darko Rundeck und Cargo Orchester U-Bahn. Das war Martins Wunschlied. Highlight aus 24 Sendungen. Ja. Ähm, die ersten 24 Sendungen. Das ähm, erfüllt mich mit großer Genugtuung, Glück, ähm, Zufriedenheit und ähm, ja.
Frau Schnitz, äh, was empfinden Sie, wenn Sie an Radio Egelfeld denken? Ähm, äh, wider widersprüchlichste Gefühle. Danke, Frau Schnitz. Du fühlst dich also rundum ausgebetzt. Mhm. Ja, kann ich sagen. Es hat, mir, es, hat mir sehr gut, es hat mir sehr gut gefallen. Die äh, ersten 22 ähm, weiß ich nicht, aber äh, so die letzten zwei fand ich auch ganz gut. Ich fand die 25, das fand ich ganz gut. Ja, das stimmt. Mhm. 25, warte mal, die 25. Die machen wir jetzt. Ach, die machen wir jetzt. Die, die, die ist quasi Ack. Nein. Ähm, okay. also ich, ich kann mich noch an die, an die Anfänge erinnern, wo wir meinten, jetzt machen wir mal Radio und haben das dann geübt. Und ich habe gesagt, ihr, ihr Nullen, ihr Minuskönner, ihr talentfreien Nullpen, das müssen wir nicht üben. Und dann haben wir es geübt und äh, siehe da, es war so schlecht, dass wir uns schämten und äh, uns in ein Loch verkrochen. Das haben wir ja nicht gesendet. Das war auch äh, bei mir zu Hause. Wisst ihr das noch? Dieses ähm, ja, hektische... Die, die Sendung... Die darf niemals in Das war sehr Film hektisch war. und sehr aufgeregt und ja. sehr... Man hat nichts verstanden. Und wir haben alles falsch gemacht, aber aus diesen Fehlern haben wir gelernt. Und äh, deswegen ab nächste Sendung ist Martin nicht mehr dabei. <lacht> <lacht> Der Lernprozess hat aber 25 oh. Sendungen gedauert. Oha! Das ist, ja. oh. das ist Quatsch. Na, ist gut. Äh, Nein! Ist, äh, ich bin zu demselben Ergebnis gekommen. Ja. Das ist äh, überraschend. Nein, nein, ich nein, nein. Gedacht, Martin, du darfst weitermachen. Andreas ist nicht mehr dabei. Ja. Oh. Ja. Das ist jetzt aber gemein. Uh. Ich, ähm, es, es gab schöne Momente mit euch. Also ja, durchaus. Also nicht alles war schön. Das Ach, ist nein. ja nicht alles. Nein, nein. Wir, wir haben hier auch äh, sehr äh, gestritten ja. und uns auch ähm, inhaltlich, sage ich mal, auseinandergesetzt. Da waren wir nicht konform häufig. Nicht wir haben uns besonders in den Pausen, während die Musik lief, da haben wir uns sogar körperlich äh, sind ja. wir aneinander, aneinander, an, Katze, also das aneinander dem, geraten. Das mit dem Morgenstern war auch echt ein bisschen zu viel, Matthias. Ne? Also manchmal ja, ich das muss mich immer noch an der Schläfe ah, ja, das verdient. Ja. Aber ähm, letzten Endes, der entscheidende Knackepunkt war, als wir wieder mal im Studio waren und feststellten, dass das Mikro kaputt war. Das, das war doch das analoge Studio, oder? Das war damals noch in Schwarz-Weiß. Ja, ja, da waren wir noch in Schwarz-Weiß, genau. Und dann saßen wir zu dritt um das Moderatorenmikrofon und siehe da, die Nähe befruchtete uns. Ich durfte sogar auf Andreas Schoß sitzen. <lacht> ja. Das darf nicht jeder. Und das war, äh, das war großartig und das war auch der Durchbruch. Und äh, wir sahen, dass es gut war und wollten es weitermachen. Und der Egelfeld sagte, geht raus. Das war der nächste. Ja, äh, ja, geht raus und ja, macht Radio. Und, genau, und, genau. Und wir folgten dem Egelfeld. Ja, und ja. wir gingen raus, mischten uns unter die Leute. Ja. Mhm. Ja. Das, das war, glaube ich, auch ähm, gut so, weil äh, wir dann einfach mal rauskamen. Mhm. Das ist ganz genau. Also das war, das war gut. Also ja. äh, Nicht so gut fand ich zum Beispiel die Musik von euch. Die war oftmals richtig mies. Also das war richtig scheiß Musik. Und das habe ich auch tatsächlich von vielen Hörern gehört, von vielen der fünf, die uns hören, dass äh, besonders die Musik von Andreas wirklich unter aller Kanone war. Und äh, selbst Martins Sohn sagte, wann hört das endlich mal auf? <lacht> so. Und aber daraus äh, resultiert jetzt nicht, dass Martins Musik in irgendeiner Form besser gewesen wäre. So. Geschweige denn deine. Meine war gut. <lacht> Meine war populär. Ja. Gab es gibt Hörer, Hörer, die sich nur sehen. zu Matthias Musik eingeschaltet haben. Ne? Sie ja. haben alles andere ausgeblendet. Sie haben nur das wegen auch. seiner exquisiten Musikauswahl. Sehr gut. Ich habe äh, mich gefreut auch ähm, über die ersten Gäste, die wir hatten in der Sendung. Wir hatten mal Gäste. Äh, wir hatten mal Gäste. Gäste. Wir hatten tatsächlich mal Gäste. Wir waren nicht alleine. Nein. Das hat mich auch gefreut, als sie wieder weg waren. Mhm. Wie das immer so mit Gästen ist. Ja. Das ist froh, wenn sie kommen. Aber während sie, gehen, während aber sie da waren, war es schön. War es gut. Da ja. waren äh, interessante Sachen dabei. Wir haben auch ein bisschen was gelernt. Oh, oh ja, auf jeden Fall. Fall. Ja, aber wir haben nicht nur über die Gäste was gelernt. Auch in den äh, speziellen folgenden Sendungen haben wir auch was über uns gelernt. Also ich habe speziell über euch gelernt, dass ihr ja, äh, sagen wir mal, gewissen Spezies aus dem Tierreich ähm, gespalten gegenübersteht, sozusagen. Also mit das, Vorbehalt. Das darfst du jetzt nicht sagen. Das ich darf es nicht sagen, aber ich Nein. erinnere an eine der vorangegangenen Sendungen. Nein, ich möchte, äh, äh, wir kennen uns ja schon recht lange, aber ich wusste nicht, dass ihr so über... Das ist, ist, ich kann mal wieder raus, oder? Nein, ja. Über, <lacht> ja. Wenn ich daran denke, du... Ja, ja, ja die Esel, ja, das ist immer so eine Sache. Apropos Tiere, ähm, dass äh, die... Immer diese Affen. Affen! 
Was hast du so gesagt? Ja, es ist insofern in äh, verschiedenerlei Hinsicht sehr lehrreich, ja, Egelfeld zu hören. Auch für uns. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ja, 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 manchmal, ich habe es hab ja selber noch nicht, ich, ich wusste es ja selbst nicht, aber naja, äh, nichtsdestotrotz, äh, Martin, was wolltest du sagen? Ich wollte gar nicht, äh, ich, 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 wollte, äh, ich, ich wollte das Tier gar nicht erwähnen. Das äh, war auch vorher nicht abgesprochen, tut mir leid. Mhm. <lacht> Das Kiribatschwein fand ich gut. Oh, ja. Das Kiribatschwein. Das war aber nicht für die 24. Sendung, aber das äh, fand ich gut, äh, das Kiribatschwein. Und äh, ich erinnere mich dann noch an den wunderschönen Satz aus der dritten Sendung gegen Ende. Mich packt der Senf. <lacht> ja, genau. <lacht> Wisst ihr das noch? Ja, ja. Mich packt der Senf. Ja, ihr seid mir ja so Spitznuben. Ja, ja Spitznuben <lacht> war... Spitznub. Das ist richtig. Und äh, Andrea stellte uns ja auch in der sechsten Sendung äh, seinen äh, sein, sein Dienstrang äh, beim, beim Militär vor den dampftechnischen Gast. Also das ist äh, ja, ja. sich daraus entwickelnde äh, Frage, äh, steht man daneben dem Heizer? Ist man ja, als ja. Gastanwärter? Ja, äh, wer weiß das? So mein ja. potenziellen Dienstrang. Ich hab, äh, ich der dampftechnische ja. Gast, das war... Äh, mhm. Äh, mhm. Ja. Auch die, ich, ich fand äh, auch gut, wo wir doch beim Tierreich waren, dass wir Hühner zu Gast hatten letzte Sendung. Ja, das äh, fand ich auch sehr gut. Ja. Ja. Das ähm, hat mir auch sehr gefallen. Ja, ich, mag ja, ich bin ja ein Freund des Federviehs. Ja, das, das ist gemein, Federviehs. Ja. Ja. Vor allem schön kross. Nee, 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 nee. nee. Oh doch. Nee, 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 nee. Nein. Magst du etwa Hühnerhaut? Schlapp? Ey, ja, ehrlich gesagt wenn sie, schon. Wenn sie nicht kross ist? Ja. Ich, wenn ich zum Beispiel Hühnersuppe koche... Dann ist sie ja wie die, wie die Haut auf dem Kakao. Also, wenn ich zum Beispiel Hühnersuppe koche, muss man ja erst das Huhn kochen, ein, zwei Stunden, und dann muss man dem Huhn die Haut abziehen. Und dann das <lacht> lecker. Das gefällt dir gut. Ja. <lacht> das mag ich. Ich kaue dann auch gern drauf rum. Aber das nur am Rande. Ich bin ja auch ein Freund der Hühnersuppe. Mein Lieblingsgericht ist die Hühnersuppe. Ist die Hühnersuppe. Was ist dein Lieblingsgericht? Äh... Ähm, Kartoffelbrei mit Apfelmus. Äh, du bist. Äh, das ist, ja, ist das nicht so Himmel und Ed? Äh, nee, das ist das wirklich. Das weiß ja immer nicht. Das ist ja widerlich. Nee, das ist ja ein chinesisches Gericht. Oder ein schlonsackisches Gericht. Ja, ja, die Schlonsacken haben das geklaut. Ja, ja. Das ist richtig. Von den auch recht besten Wahlen. Kaschuben. Von den Kaschuben. Nee, das ist weiter Nein, nein, nein. Kaschuben haben ausnahmsweise damit nichts zu tun. Gibt's doch nicht. In neben seiner Musik. Aber ich äh, weiß doch nicht, was er am liebsten ist. <lacht> oh, ja. Knipp. Das ist auch mit Apfelmus. Das ist auch mit Apfelmus. Das kann man, das aber man muss nicht. Doch, doch, zwingen. Nein, das ist auch mit Puffer heißt, ist dann mit Apfelmus. Mein Motto heißt ja. Knipp statt Kaviar. Ja, gut. Hm. Ja, ist in Ordnung. Neben seiner Musik befremdet mich bei Andreas vor allem sein Humor. Ne? Also das, das ist das, was die meisten Hörer äh, von den fünf, also die, die ja. drei, die nicht mit der Musik zufrieden waren, mhm. die meisten auch mit seinem Humor, nicht konform. Also mhm. die haben auch immer wieder angerufen und haben gesagt, das kann doch nicht angehen. Der soll ich aufhören. Ich ne? habe mal ein Beispiel. Ne? Also wo wo Isabelle in der siebten Sendung, war ein Gast, von ja. uns mal gesagt hat, äh, da war ein Raum und äh, da waren so seltsames Gestühl, äh, so samtüberzogene Sessel in dem Saal und ich könnte mir vorstellen, dass dort eigentlich eine ganz andere Veranstaltung stattfindet. Darauf Andreas, eine orthodoxe Samtgemeinde. Ich meine, das ist... Da hat das Telefon schon geklingelt. In ja, dem Moment, ja. wo er das Wort Gemeinde noch ja. nicht ausgesprochen hat. Ja, hat er da geklingelt, dass ja. er schon, wenn er sich das ja. in seinen Kopf ausdenkt. Ja. Ich ja. habe noch ein zweites Beispiel. Ich lehne mich ja gerne aus dem Fenster. Sowas darf man eigentlich nicht sagen, Radio. Aber ja, ja muss ja auch ein bisschen kontrovers bleiben. Ja. Ich habe noch ein zweites ich Beispiel. Das einfach noch Ganz ganz eine Sendung. Ne? Das hat, zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle Sendungen. Bundeswehr ist nicht gut ausgerüstet für den Ernstfall. Ja, das sagt auch die Ministerin. Was sagt Andreas? Und der, wir können uns ja ein paar Waffen von der Leyen. Oh, nee, so das ist billiger das, Witz. Ja, das, das musst du dir mal überlegen. Das ist doch billig. Ja, aber ganz und das billige ist Nummer. Ein, das sind über zwölf Sendungen zwischen. Schlimm. Aber ja, ich, schlimm. Wenn, wenn, ich mal, besser. Schlimm. wenn ich mal Martin zitieren darf, der sich jetzt ja hier ganz weit aus dem Fenster lehnt, in der letzten mhm. oder vorletzten Sendung sagte er, äh, die waren ja noch nie in Caragua. Oh, oh. Das ist ja das ist ja ah, auch natürlich, ja. Oh. <lacht> Woher habe ich das wohl? <lacht> Schlimm. Ja, tragisch auch. 
Ja. Wir sind uns einfach für nicht zu schade. Oh Mann. Kann man so sagen. Wir sind so. Ja, ich, ich habe es ich ja im Vorfeld, bevor wir auf Sendung gingen, habe ich ja diverse Stunden versucht, euch Humor beizubringen. Es ist mir nicht gelungen. Nun, das müssen wir damit klarkommen. So. Obwohl wir Nachhilfe genommen haben, mhm. auch bei, ähm, bei Herrn Katzmer. Ja, mit ja. Haar. Ja. Nee, wir haben bei Fips Asmussen haben wir Nachhilfe genommen. Ja, der, also, hat, der, ist, der ist ja wirklich ein lustiger Mensch. So. Ja, das hat bei Andreas auch was geholfen. Ein ja, der ist bei mir überhaupt nichts. Ich habe nichts dazu gelernt. Ich bin immer noch, äh, ich bin ja, ich bin immer noch ein ganz witzloser Knochen. Weißt du eigentlich, was Hopfen ist? Nein. Hopfen ist das, was zusammen mit Malz bei dir verloren ist. <lacht> oh, so sieht's aus. Ist, das ist natürlich ein... Ja, dazu muss man auch mindestens zwei Semester studiert ja, haben. Mindestens. Ich habe ja mein Studium abgebrochen. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Vor dem ersten Semester. Ja. Und... Äh, wenn's, Vor dem ersten ja, ja, wenn, ja, und wenn es drauf ankommt, habe ich noch nicht mal Schulbildung. Vor dem ersten. Mhm. Ja, da hast du den Rest äh, deines Lebens hast du äh, da Kapitän. auf dem Sofa gesessen, glaube ich. Ja, auch. Auch. Ja, auch. Dessen, dessen Bezug, was ist schön, ne? das ist ja, dessen Bezug ja. in seinem vorigen Leben ja. in einem Gelsenkirchen oder Linienbus. Ja, genau. <lacht> nee, wahlweise, oder ich saß in der Cafeteria des GB2, äh, damals im Raucherbereich, wo jetzt Kinder spielen und nicht mehr geraucht werden darf, wurde damals geraucht und Kinder werden tot umgefallen. So. Das ist richtig. Und es wurde in, in die dafür... Äh, dafür bereitgestellten Pappbecher geascht. Ja, genau. Die man kaufte sich, die man kaufte sich ein häufig gefüllt war. Ja, das stimmt. Über die Maßen. Plastikverpackung. Ja. Das ist eigentlich Asch, wenn man immer in irgendwelche Müllberge rein. Ja, man kaufte sich ein Brötchen und die Pappe äh, nahm man vom Brötchen und, und da aschte man rein. Nicht das Brötchen. Und du warst einer derjenigen, die eigentlich da wohnten. Ja, ich wohnte da. Ich bin da morgens hingezogen, so. Schön. Guckte mir die lebende Taube an. Das da, richtig. Und da gab es die mhm. lebende Taube, in der immer... Dieser, das war ein, ein Mensch, ein Mann, ähm, so groß wie ein Knabe, aber er, er zog rum und ähm, ähm, fischte wahlweise Leergutflaschen vom Tisch oder aber auch halb aufgegessene Brötchen. Und das tat er sehr geheimnisvoll. Und ich träumte immer, äh, dass ich eine Flasche mit Sekundenkleber auf dem Tisch festklebe und dann Aha! sage. Und ich hätte wetten können, dass er sich dann einfach aufgelöst hätte. Fling! Er zählte zu denjenigen Spezies, die sich äh, über den Lauf von äh, Generationen bereits an ihr Umfeld angepasst ja, haben. Also ja. er war degeneriert in der Form, als dass er als ewiger Student, wie du sagtest, knabenhaft, leicht ja, oder so, genau. auch wendig in den Räumlichkeiten, ja. zwischen den Tischen, ja. nicht auffiel. Nein, also, nicht ähm, da gab es mehrere. Ja. Gab es mehrere, die einfach auch unter dem ja, Uni-Betrieb ja. wahnsinnig wurden. Es ist erstaunlich, wie so ein, also es gibt ja Menschen, ich habe das mal von aus dem lieblichen Liberia oder aus dem lieblichen Liberia, ja. Wobei da herrscht Ebola. Ebola, 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 ja, stimmt, das und die haben sich äh, auch, äh, wie sagt man, physiognomisch, <lacht> physiognomisch, genau, also physiognomisch, ja. sich an ihre Umgebung angepasst, dass sie da besser, sage ich mal, zurechtkommen. Ja, ja. Und das war mit der Taube ähnlich. Ja, das war mit der Taube ähnlich. Das ist in der Tat richtig. Die ich, menschliche Taube. Ich freue mich über Andreas, äh, weil äh, ihm auch so Sachen einfallen. Ach, ich mag doch mal, noch mal was aus der siebten Sendung Isabel, das fand ich so toll, dass du gefragt hast, ob sie äh, ein Sechzehntel auf der Bratsche spielen kann. <lacht> Worauf sie, die in dem Chor singt und mehrere Instrumente spielt, was ist ein Sechzehntel? Naja, der sechzehnte Teil eines Taktes sozusagen. Bratschisten sind insgesamt ja nicht dafür berühmt, schnell spielen zu können. Auf so etwas kommt er. Ne? Ja, ja, ja. Sechzehntel eines Taktes auf der Bratsche. Er ist ein Bratschenhasser. Also. Genau, ja. spiel doch mal eins. Ja. Ja, genau. genau. <lacht> Ja. Das, ähm, und dann haben wir auch ein Lied, glaube ich, von, von einer der berühmten Bratschen-Bands, äh, Motorhead und so gehört. Ja, ja, genau, genau. Ist ja Levy ist ja einer der berühmten Bratschisten. Ja, ja, genau. Das sagt er ja schon damals in, in dem Film Eat the Rich, als er sagt, ich habe ja. seit Monaten keine Bratsche an der Hand gehabt. Ja. Ja. Der interessanterweise aus der gleichen Stadt stammt, dieser Band. Ja, und so gab es doch. Das ist richtig. Und wer stand da noch her? 
Oh, 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 das äh, weiß ich jetzt nicht. Robbie Williams. Ja, doch, Robbie. Der Robbie, der... <lacht> aus, dem, äh, aus dem schönen Städtchen, aus dem idyllischen Städtchen Stoke on Trent. Dass man keine Arbeit hat. Ja, ja, ist das denn... Ähm, das ist aber nicht der Robbie von Robbie, Tobi und das die Leute mit Nein, oder? Klick, klick. Das Nein, ist, ist das nicht. Okay. Nein. Das ist der von dieser ähm, Jugend... Genau, nimm das. Und ähm, wir nehmen uns jetzt was anderes. Es ist von ein, ein Lied. Ein oh, Lied. Das ist schon durch? Ja, das ist ja der, der Bratschenmann hier. Das ist ein guter Und jetzt, ähm, wer bratscht uns denn jetzt etwas Ja, vor? es bratscht uns jetzt äh, jemand auf dem Saxophon etwas vor, nämlich Wayne Shorter. Ich habe äh, einen Sack, ich habe einen Sack, ich habe einen Sack so Richtig, ja, das äh, So sagt viel zum Thema vor. Humor. Manchmal. Ja. Und ähm, das ist ein Stück von seinem 64er-Album, ähm, was ich sehr gut finde, schon seit langer Zeit sehr schätze. Und das äh, spielte ich auch bereits in einer der vorangegangenen Sendungen. Ja. Heute nochmal. Ja, wunderbar. Wir hören Wayne Shorter mit seinem Lied. Wie heißt es? Deluge heißt das. Genau, Deluge, bitteschön. Genau, Deluge, die sind Flut. Dies war das Lied von Wayne Shorter, Deluge. Und ich sagte auch damals schon, auf Türkisch heißt Gürtü Delik Arschloch. Aber das nur am Rande. Ja, ist so. Ja, ähm, weißt du, was Birne auf Türkisch heißt? Äh, Armut. Armut, richtig. Und weißt du, was faule Birne heißt? Türk Armut. Weißt du, was, Hingegen äh, heißt fauler Apfel. Peace, Elmer. <lacht> Und weißt du, was Pflaume heißt? Nein. Erik. 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 Abla, Schwester. Mhm. Abla? Ja, glaube ich. Was heißt denn nochmal? Pusht. Pusht? Das ist doch nicht Hast du gesagt Ursuppe? Ursuppe? Alter! Du bist eine Ursuppe! Alter! Ah, scheiße, ne? Es geht, es geht entweder weiter um die Sendung. Ich habe keine, ja, hab, hab keine Zeit für Ursuppe. Genau. Habt ihr, habt ihr noch nicht genug von den 24? Nee, wir, 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 haben ja noch, äh, wir haben ja noch vor der Sendung, ähm, vor der Sendung ein, ein Interview aufgezeichnet. Ah, ja. Mit dem äh, Rundfunkhistoriker Watzlaw Heidmann, der äh, Egefeld noch von den Gründungsjahren her. Ach, kannte er die? Ja, er kannte die. Äh, und äh, äh, hören, wir mal, äh, hören wir mal rein, was der Rundfunkhistoriker Watzlaw Heidmann sich erinnert. Damals haben die Radio Egefeld gemacht in eine kleine Lokal, in, ich glaube, ich war in Prag und äh, ich erinnere mich, da gab es anschließend Gnädel. Aber ich, äh, ich weiß nicht, es gab äh, vorher Gnädel und dann eine Art Suppe. Ich weiß nicht, aber was? Ich bin mir nicht sicher. Meistens gab es Suppe vorher und dann Knede in die kleine Lokal in Prag, wo wir Radio gemacht haben. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, war das der Gefällt? Weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Ja, schönen Dank, das haben wir ja vor der Sendung aufgezeigt. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß ja auch, welche Suppe das war. In Prag haben wir immer Gaspacho gelöffelt. Das war Ursuppe. Das ist richtig, ja, das ist das ja. war Ursuppe. Ja, das war scheiße. Ursuppe das. Genau. Ja, ja. Was, Gaspacho? Und dann hast du doch einmal so viel gegessen, dann gab es einen Urknall, ne? Auch das. Oh, 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 ja, Andreas hat ja das oh, auch. Oh, 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 oh. Äh, das war ja noch vor dem eisernen, <lacht> vor dem eisernen äh, Vorhang. Vorhang. Ah, ja. Vorhang. Danke, dem Vorhang, vor dem eisernen Vorhang. Ja. Und da hat er, äh, ist er da um, um den, äh, äh, wie nennt man das, da auf den Petersplatz rumgegangen. Ja, genau, äh, der Prager und, Petersplatz. <lacht> Prager der, Petersplatz. Der, auf der Rote Platz genannt. Äh, auf der Rote Platz, ja, da wo diese Basilika ist. Wo das Kapitol steht. Ja, wo das der Flieger gelandet <lacht> ist, die macht sich. Das war ein der Eiffelturm. Das war Matthias Rust, das war der andere. Das der war der bei der Sparkasse gearbeitet hat und später die Krankenschwester gestochen hat. Nein, 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 nein. Matthias Rust war der, der, der in dem Bus in Gladbeck. Nein, der hat keine Witze. Der ist doch in Schwimmer auf dem Platz des himmlischen Friedens gelandet. Oh, oh, oh. Ja, jetzt auf. Oh, okay. äh, das war an der Uni, das war an der Tankstelle. Äh, Bist du ruhig? Ja. Da macht ein Bremer keine Witze. Also auf dem Prager Petersplatz, ähm, unmittelbar ja. äh, neben. Äh, ja, unmittelbar neben dem, äh, neben dem roten, äh, roten Rathaus. Jetzt, jetzt ja, genau, da gab es Jeans-Zigaretten. 
Jeans, ja, dann hast du richtig. Hast du Zigaretten aus Jeans? Ja. Aber keine Ticket 2000. Nein, Ticket 2000 ist. Zigaretten der Zukunft. Weißt du, was da drauf stand? Amerika. Amerika. Das ist richtig. Das stimmt. Ich denke, sowas wird schon mal gucken. Aber jedenfalls hast du nur in allen Restaurants um den Prager Petersplatz nur das Fleisch gegessen. Das war's. Nein, er, ist ich nicht. Ein, er ist von einem Restaurant ins nächste gegangen, hat alle Beilagen liegen ja. lassen, die Knädel und die Suppe und hast nur das Fleisch gegessen. Ah, ja. der, der Mensch ist auch kein Beilagenesser, sagen ja, ja viele. Ja, sagen wir mal. <lacht> so ich habe hab die Beilagen nicht gegessen. Ich so habe alles immer gegessen. Ich bin raus aus dem Laden, im nächsten Laden und nochmal ja. gegessen. Das ja, war das ich. Hm, köstlich. Ja. So war das. Mhm. In Prag habe ich immer viel Bier getrunken, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, wobei das ja jetzt taugt. Ne? Also das tschechische Bier ist ja wirklich, die haben das Bier wirklich nie erfunden. Das nee, ist das, das ist echt bekannt dafür. Das können die ja nun wirklich die Tannen ja, ins Fass kloppen. Ja. Noch nicht mal das. Also das ist wirklich, tschechisches Bier ist das Müll. Ist aller, aller, aller. Ich trinke gerne amerikanisch. Der Dreck! Ja, das, Bier, das, Bier das, ist, das ist wirklich genau lecker. Vor allem die großen Brauereien. Ja, das ist sich durch Je größer das ist, desto Qualität. Ja, 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 Mag ich gern. Da geht also wirklich nicht, je kleiner, desto feiner, sondern... Je größer die Brauerei, genau. also wenn es ein Brauerei-Multi oder Brauerei-Hai ist, der alles andere ausgekauft hat, auch ist. Das ist wirklich. Ja, das sagt man das nicht. Ja, das sagt man so. Ich glaube, man, man sagt Baulöwe, genau. man sagt aber Kino-Hai, oder? Und man sagt auch Einzelhandelsmogul. Ne? Das ist richtig, genau. Genau. Ja. Und äh, Fleischmagnat. Tabakwaren, Tycoon. Ja, Tycoon, Tycoon genau. Tycoon, Tycoon, ja. Ja, ja. Das sind auch die, die mit den Autorennen, glaube ich, Geld verdienen. Sind das ja. auch Tycoon? Oder ja, ja, das, die, äh, die, die sich das leisten können. Also, Achso. Nee, 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 das habe ich jetzt. Naja, mhm. auf jeden Fall damals die. In Prag. Und das haben wir ja in der Laterna Magica aufgenommen. Und Ach, ja, äh, dann haben wir Magica. das eher auf so, äh, so, so Matrizen dann unter dem Volk weiterverteilt, die ersten Sendungen. Ja, also genau, noch dieses Matrizen. Samisdat oder Samisdat Verfahren. Genau, Sam Samisdat Verfahren. Und deswegen. Das ist richtig. Äh, die heißt seitdem ja auch nicht mehr Laterna Magica. Also dieses berühmte Theater ist in Laterna Egelfeldica seitdem. Ja. Mikrofono so, uns zu Obscurica. Obscurica. Genau. Mikrofono Obscurica. <lacht> ja. 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 Ja, ja. Da reist man jetzt hin. Ja, aber wir sind da nicht mehr. Ja, äh, also treten wir nur noch selten auf. Ja. Ja. Das, das war uns zu stumpf. Da haben wir irgendwann mit aufgehört. Ja, auch zu kafka -esk am Ende. Also das war auch zu kafka -esk, ja. ja. In der Tat. Das stimmt. Aber bei mir war es eher, du sagst daran, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, ich hatte keine Lust mehr, immer nach Prag zu fahren. Das, ja, das, auch. Nee. das, das stimmt. Das Bier da, dieser Fund. Ja, ja. Aber du wolltest was sagen eigentlich. Das ich wollte was ja, sagen. Du wolltest wirklich was sagen. Ich, ich möchte jetzt über die zunehmende Ich-Bezogenheit reden. Ja. Wie finde ich das? Wie ich das gut. Wisst ihr, wie ich darauf komme? Sind wir eigentlich jetzt mit dem Jubiläum durch? Nee, Ist niemals. das jetzt gehabt? Ja, schon wieder du, du, immer du, du. Ich, 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 sind wir, bin ich fertig ich mit dem Ich ja, ich. ja, bist du ja wohl drin. Wir inkludiert ja bin ich. Ja, ist das so? Ja, es ist so. Siehst du? Sag ich doch. So. Und überhaupt. 24 Sendungen, das beste Lied. Beide suchen sich ihren Titel aus. Mein Lied ist das Beste. Und welches nehme ich? Eins von Andreas. Ja, weil es einfach ich, besser ich, ist. Ich, ich, ich. <lacht> ja, immer nur ich. Ihr seid doch nie ja. auf den Gedanken gekommen, jemals bei den anderen zu gucken, ihr ich bezogenen ich ja. Sprich mir doch einfach mal nach. Ich, Matthias, habe von Andreas gelernt, was gute Musik ist. Und äh, das zeige ich jetzt mal. Der ist der schon wieder ich, ich, ich. Das naja. musst du jetzt mal sagen. Ich möchte jetzt äh, Folgendes sagen, dass, ähm, dass das nicht so weitergeht. Es geht nicht so weiter. Ich finde es ich find's nicht gut. Ja, das ist ja immer ich, 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 ich habe keine Zeit. Ich, ich finde ich, aber, dass du ich, äh, ein gutes Thema angeschnitten hast. Es ist ein, äh, ein Thema der, der Zeit. Ach, damit wollte ich euch entschuldigen. Ja, ja, doch, doch. doch. Ja. Achso, weil es ein Thema der Zeit Nee, wir wollen das jetzt auf eine andere Ebene verlagern. Nee, will ich aber nicht. nicht. Nee, nee, wir, wir wollen das, das ja objektivieren. Ach, objektivieren. Ja. Objektivität ist subjektiv. Das glaubst du. Das glaubst du. <lacht> Und man beachte, welches Pronomen ich gerade verwende. <lacht> ich, ähm, um das mal... Aha! <lacht> ich... Ich, um das mal... Ich werde jetzt ähm, fortan für dieses besagte Wort nur noch Brot sagen. Brot? Ja. Auch nicht schlecht. Um das mal, um das unausgegorene, äh, das so mehr Emotionale, was du Ach, du meinst, mein hast, Kram ja, ist bisschen, unausgegorenes Gequatsch. Um das mal ein bisschen mehr zu fassen, ähm, ich kann sage ich, es gibt dafür ein Brot sehe das anders. Es gibt dafür einen Terminus, ja, das ist äh, auch ein, sicherlich ein Leiden unserer Zeit, selbstreferenziell. Also auf sich selbst Bezug nehmend oder auf das System beobachten oder nur den Prozess des Beobachtens beobachten. Oder wie ist das, das bei Luma? Wenn du das System bist, der ist tot. Da, das ist richtig. <lacht> Niklas Luma ist tot. Ja, irgendwie sind wir doch bei, bei der Systemtheorie dann, oder? Der ist 
Hä? Hä? Systemtheorie? Äh, ist das ich bezogen? Systemtheorie? Hm. Naja, das, das ist, ist ja Systemkritik, die du das, da anbringst. Ja, aber das, dieser, dieser, dieser Ansatz ist System in, in, innerhalb des Systems, also sich nur selbst ja. auf sich selbst Bezug nehmend. Du meinst also die, die Freizeitgesellschaft, die nur noch darauf äh, achtet, ihr eigenes Wohl in den Vordergrund zu stellen, um Spaß zu haben. Ja. Das ist mir alles viel zu theoretisch. Was habt ihr gegen Spaß? Spaß ist doch gut. Ja, Spaß haben die... Spaß gut. Nee, das Thema gefällt mir auch nicht. Nee, das ist doof. Reden wir über die ersten 24 Sendungen. Ja. Die fand ich übrigens das war ganz das gut. <lacht> das, war eine, das war eine ganz tolle Nummer. Haben also wir jetzt, ja immer haben jetzt ja eigentlich Jubiläum? Ja. Ja, Ach, heute die 25. Das ist heute Sendung. 25. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Das hätten wir vorbereiten sollen. Ja, hätten wir nicht machen sollen. <lacht> das ist ja... Jetzt sagst du das. Wir hätten, weißt du, was wir hätten machen ja. wollen? Wir hätten da so die schönsten Szenen aus den 24. <lacht> rausschneiden und so und dann so auf Alt trimmen. Hätten wir dann so, so, so spielen müssen. So. Ja, wir hätten ah. äh, so... Wir hätten, wir hätten oder alte Gäste einladen, so ein Jahr später. So. Oder so, so wie Art Experten, die dann darüber berichten, ja, wie genau, die genau, früher ja, waren. Das, ja, das hätten wir machen sollen. Machen sollen. Und dann so ein paar ja. Witze so, ja. so aus den, gut einstreuen, so eine Dokumentation. Das ja. wäre gut gewesen. Das wäre schön. Das wäre nicht eingefallen. Das weiß ich auch. Ah. Und wir hätten die beste Musik aus 24 Sendungen spielen können. Stimmt. Wenn es denn welche gegeben hätte, ja. die wirklich gut war, ja. 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 dann warten wir immer. Schade. Ja. Das, das kannst du ja jetzt nicht wiederholen. Jetzt kannst du nicht sagen, in der 26. Sendung hier ja. äh, feiern wir die ersten 25. Doch, das kann man auch. Das Doch, das kann man kann sagen, hier, wir feiern 25 Sendungen. Jetzt Übrigens, feiern das wir kann man wirklich sagen. Wir können auch einfach sagen, wir feiern 31 Sendungen. Ähm, wir äh, feiern jetzt 25 Sendungen. Stimmt, das kann man, das kann man wirklich sagen. sagen. Mach mal. Versuch mal. Wir feiern jetzt 25 Sendungen. Echt? Das geht? Das, das ist geil. Das, ja, das, ist geil. das kann ja mal nicht jeder sagen. Ja, nicht so. schlecht. So, das ja, ist ja, Mensch. Ja, Mensch. Äh, ja, ja. Aus, ne? Das ist schon ein bisschen spontan, aber ich fand es wirklich gut. Also wir haben ja auch am Anfang, glaube ich, haben wir ähm, die ersten Sendungen richtig scheiße, glaube ich. Die haben wir auch gar nicht. Nö, die ersten Sendungen fand ich gut. Die allererste, die wir nicht aufgenommen haben, die war scheiße. Die ja, das meine ich. Die, die, die ja, die, die war scheiße, die war viel zu schnell. Da war alles falsch gemacht. Da waren wir so aufgeregt, da haben wir, glaube ich, alles verkehrt gemacht. Ja, ja. viel zu schnell geredet ja. und so. Oh, und und, und die, die Klangeinspielungen waren wirklich ja, unter aller ja, Kanone. Ja, ja. Die erste Sendung war ja mit Claudia, die fand ich gut. Die ja, ich. die war schon besser, obwohl man noch gemerkt hat, so Ja, mir ging natürlich das Gesäß auf Grundeis. Das ist natürlich klar. Ne? Bier im Äther, drei Milliarden Menschen hören rein zu. Ja, ja klar. Das, äh, weltweit. Ja. War das war auch noch im Studio damals, das war auch eine andere Atmosphäre. Ja, ganz anders. Also, genau. Aber trotzdem. Gebannte Hörer in südlichen Liberia und mm. in Shanghai. Ja. Ja, das auch. Und auch in, äh, in, in Dallas. Mm. Und, und dann. Über Eckenschmick. Und dann, dann in der, in der ja, zweiten oder dritten Sendung, ich weiß nicht, das war kurios, wo wir den Atemreduktionsfetischisten bei uns in der Sendung hatten. Ja, der das wenig den atmet. Atemreduktionsfetischist. Ja, der hat äh, wirklich wenig geatmet. Hat wenig okay. geatmet? Der hat wirklich wenig geatmet. Ja. Und, ähm, Hast du ihm in die Nüstern geblickt? Und das hat ihn so äh, auch, ähm, das macht ihn glücklich auch. Wenig ja, atmen. Wenig atmen. Äh, ja. Vielleicht war er gar nicht echt, vielleicht war es in Wirklichkeit ein Roboter. Spahn ist das neue Besitzen. Hm. Ja, das das ist, ja. Aber zu dieser Erkenntnis sind wir auch erst nach 20 Sendungen gekommen. Ja, ja. allerdings. Ja. Also was ist das Spiel? Spanferkel. Span ist das neue Besitz. Genau, was ja? ist das eigentlich? Span. Span. Holzspan. Span. Span. Du meinst von Späne. Das ist ein einziger Span, aber was ja. hat das, das Tier damit Späne? zu tun? Späne? Das ist das Nicht Schwäne. Achso, Spanferkel. Du meinst Span? Span. 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 die Bananen. Spanferkel spießt gleich Span. 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 Das wird ja immer schlimmer. Wir hören ein Lied ja. und das ist von Rush. Farewell to Kings. Das ist, das habe ich schon mir ähm, schon mal gewünscht. Habe ich mir. Oh. Also, 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 habe ich mir gewünscht schon mal. Alter Lahm. Und ähm, habe ich mir gewünscht. Dachte ich, dachte ich, ist ein gute Lied. Ist ein gute Lied. Spiele ich nochmal. Mache ich. So. Das habe ich mir gewünscht, du Lockdown. Ja, das glaube ich, weil ich es dir vorher schon gespielt habe. Wir <lacht> ja. hören jetzt Rush, Farewell to Kings. So, meine Lieben und Damen. Ähm, das war Rush mit Farewell to Kings. Ähm, wir, wir haben ja heute die 25. Sendung. Und Wie ist es wirklich so? Ist das ja. Jubiläum heute quasi da? Ja, ja, und wir müssen anstoßen und wir stoßen an mit Brottrunk. Brot. 
Mmh, lecker Brottrunk. Lecker Brottrunk. Oh, ja. oh. So ein Brottrunk muss das eigentlich sein. <lacht> wieso kann man Brot. Wieso denn Brot in der Flasche? Warum? Ich weiß nicht, man kann ja auch äh, Whisky trinken. Das geht ja, auch. Man kann auch Wasser trinken, ja, aber dann, das, darum geht es ja nicht. Ja, manche wegen, dem, wegen der Substanz. Also ja, wegen der Substanz. Äh, was ist das, das da drin? Getreide? Bei, bei Kartoffeln? Whisky ist es flüssig. <lacht> Quatsch, die Substanz. Die Substanz das, steht da nicht, das steht da nicht auf dem Feld irgendwie, das ist, das, das ist flüssig. Nein, nein, nein. nein. Das, steht ja, das steht ja also, Weizen oder Mais. Whisky, oder. Whisky wird ja aus alten Schulranzen gemacht. Das heißt, die muss man erstmal sammeln. Also bevorzugt in Schottland. Schulranzen. Ja, und die werden destilliert. Es müssen keine Schulranzen sein. Das ist, deswegen ist der Whisky auch so braun. Ja, das ist da, 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 dadurch zeichnet sich der schottische Whisky auf. Das ist Karo Moska. Karo Moska. Genau. Und, und jede, jede Brennerei hat ihr, ihr eigenes Karo. Du hast da was verwechselt. Das, der wird nicht aus alten Schulranzen hergestellt, er wird in alten Schulranzen ausgebaut. Ja, das ist so. das, worin er gelagert wird. Das heißt, da, nicht, baut, da baut man ihn zusammen sozusagen. Ja, das ist das, worin er gelagert wird. Er hat dann ja. den Geschmack, nimmt der an durch die Lagerung in alten Schulranzen. Das, woraus er isst, ist was anderes. <lacht> Oder weiß ich nicht. Wird man denn dann schlau, wenn man ihn trinkt? Man sagt so. Man sagt so. Hm. Wir haben aber noch nicht gelernt, woraus er ist, aber das klärt auch nicht die Frage mit dem ja. Brotrum. Ist das wirklich Brot? Ah ja, ich glaube schon. Ja? Er muss ja. Ich glaube nämlich hier im Wasser. Wie kriegt man das in die Flasche? Also erstmal nimmt man sich so ein Brot so und dann kippt man da Wasser drauf und dann vermischt sich das und dann drückt man das Brot aus und das kommt in die Flasche, glaube ich. Also schimmliges Brot, das wisst ihr ja, schmälert oft das Vergnügen und ist selten von Vorteil. Das ist richtig. Wirklich selten. Ja. Und das, die Sache das ist, wenn du zum Beispiel am Brot eine grüne Stelle findest, so Schimmel, so, dann kannst du das ganze Brot wegschmeißen. Ey, na, früher hat man das nicht gemacht. Ne? Nee, früher hat man eine Scheibe, dann hat man gesagt, okay, das ist noch gut, aber die Scheibe, aber man wusste nicht, das ist schon in dem ganzen Brot. Also durchzogen von Schimmel quasi. Mhm. Ja. Poren. Die was? Schimmelporen. Das ist ja ein Nein, Schimmel. Sporen, nicht Poren. <lacht> Sporen. Nein, aber was, das, was du meinst, das ist Sporen tief rein. Die Werbung macht da ja klar. Aber wieso sagst du mal, was die an den, die an den Schuhen haben? haben. Aber was gibt das man denn Poren? Aber was gibt man den Pferd? Die Poren. Das meine ich doch. Was gibt man dem Pferd? Die Poren. Ich finde, das Pferd als solches sollte hier kein Porum bekommen. Oh, nee. Alter. Es gibt dann was auf die Poren so. Also nicht so. Also ich weiß nicht. Äh, <lacht> Wir lassen das mit den äh, Pferden mal außen vor. Ja. Aber Tatsache ist doch, ähm, dass in diesem die Frage war nein andersrum. Was? Das voll muss das sein? Es hat keinen Brottrunk. Der soll es doch Kuchensaft trinken. <lacht> <lacht> oh nee. <lacht> <lacht> Das war eine Vorlage. Nee, ist, ist doch wahr. Das hat Marie Antoinette hat. Das, heißt, das hat sie ja gesagt. Ja. Was der das andere nicht. Wisst ihr, was der Fürst von Schauburg Lippe zu seinem Volk gesagt hat, Nein. als es äh, hingegangen ist und ähm, er hat gesagt: Fürst, komm Rute, wir wischen Revolution. Und dann hat er gesagt: Was wollt ihr? Wollt ihr Mettwurst, wollt ihr Schinken? Da hat er gesagt: Vom Brottrunk war nicht die Rede. Ja, hat er nicht gesagt. Nee, nee, nee. Und dann sagte er: Ihr könnt nach Hause fahren. Also, der Quatsch. Aber Hans Albers hat Mensch, damals vom also, Flugzeug laut, nee, du bist ein Bildner, hallo, hallo, hat er gesagt. Du bist ein Bildner. Ja, was rede ich? Ja. Was? Der hat gesagt. Nee, das ist eigentlich nicht normal. Nee, hat gesagt. <lacht> ein Holztrunk. Ja, ein Holztrunk. Ähm, so hätte der Fürst auch einen Mettrunk anbieten können. Vielleicht ja, das ist stimmt. das, was das Volk wollte. Lecker mhm. Mettrunk. Nicht Schinken oder Mett. Da schwimmen da schwimmt denn ja Mettaugen. Oh, das wird. Ne, machen wir Feierabend. Ich bin kurz vorm Abbruch. Aber was, ja, Abbruch ja, mal. was ist denn eigentlich Brotdruck? Erzähl uns Nein, wir brechen ab. Nee, gar nicht mehr das hat keinen Sinn, Leute. Wir brechen ab. Wir brechen ab. Das Meine, ist äh, ja, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, der Letzte, der vielleicht noch zuhört, dem wollen wir jetzt zumindest sagen: erstens Entschuldigung und zweitens auch wiederhören, weil wir sind jetzt zwar noch nicht am Ende der Sendung, aber wir brechen ab. Das bringt nichts mehr. Ähm, wir. Radio Egefelder sind ja, beschämt. Sind wir das? Nö, nö. Pikiert. Wir werden eine Regelung dafür finden in der nächsten Sendung, ja. dass das nicht wieder vorkommt, würde ja. ich sagen. Ja. Ich brauche ja gar nichts. Das ist der, ja. Das ist der, das ist der alles. Das, äh, ja. Je ne regrette rien. Rien. Ja, so sagt man. Ja, ähm, genau. ja gut. So, wir verabschieden uns. Monika, Pia, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt, Radio Egefeld sendet live. 
Äh, durch den Äther. Durch den Äther ähm, vorproduziert und bereits fertig geschnitten. Äh, von Herrn Äther. Katzmann. Mann, 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 Mann. Ja. So, äh, ich, sag, ich, sag, ich sage auf Wiederhören. Ja, das sage ja, ich auch. Ich schließe mich an, äh, mhm. aber ich, äh, auch nicht nur, weil du das vorher gesagt hast, sondern ich aus meiner eigenen äh, Position heraus sage. Ja, das ist doch gut. Eigene Meinung haben ist schon nicht schlecht. Eigenbezogen ich ja. schließe mich an. Mhm. Mhm. Ja, das, Dito. Habe das aber selber gewählt. Also das, das wollte ich nochmal sagen. Also ich habe selber zu dem Entschluss gekommen, es ist jetzt nicht, dass ich dir das nachspreche, sondern nee, ich sage ich mir. einfach, ich nee, denke ich mir. Hm. schließe mich an. Ja, tschüss, ne? Ja. Tschüss. Ciao mit V. Du kannst gehen. Mit was? Du kannst gehen. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Aber das noch Rande. Du kannst gehen. Du Schlagobers. Mhm. Jo. Wobei das Rezept dafür, das haben sie, das haben sie heute noch in Sachen. Ja. <lacht> was, genau. was von den Alten von mir. Und das war es sonst niemand. Ja. Das ist auch kein Rezept. Da, da geiserlich, gar, gar geiserlich gönnig ich so vom Franz Josef noch im Separé. <lacht> Das Allerschönste auf der Welt. Sex, Geld und Radio Egelfeld. Radio Egelfeld. Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv